पापा के जाने के बाद तो हमारे ख्वाब ही बिखर गए मुझको ये कहाँ साथ रहता है देखे उम्मीद के लौटाऊंगा मेरी खुशियों से कहता है ये कहा साथ रहता है ये कहा साथ रहता है मैंने एक लड़की को घर से बाहर निकलते हुए देखा तुमसे मतलब घर में कोई भी आए कोई भी चाहे तुम्हारा क्या काम बोल रही हो कि आपकी जिंदगी में और इस घर में मेरी क्या हैसियत है और कुछ याद दिलाने तो वो भी याद दिला दे अच्छी लगने लगी हैं आप मुझे आपके साथ उठना बैठना बातें करना वक्त गुजारना यहां तक के आपके बारे में सोचना भी मुझे बस आपकी मोहब्बत ही तो है जो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ से निकला तो मेरा मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था क्या और तुमने हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा ये सब क्या है बेटा आज आपके पापा की बर्थडे है ना उनके लिए सारे गिफ्ट हैं कौन से पापा मेरे पापा या मेरे पापा बेटा आपके एक ही पापा है ना मेरे पापा उन्हीं के लिए आपकी आपकी तबीयत ठीक है खैर मैंने ये सारे गिफ्ट्स रेडी कर लिए हैं और हम ना केक भी लेकर आएंगे चॉकलेट वाला <laughs> हाँ चॉकलेट वाला और आपने मुझे एक फेवर करना है आपने पापा को बिल्कुल बताना नहीं है क्यों अरे पापा आपको सरप्राइज देते हैं ना मजे मजे के चॉकलेट्स लेकर आते हैं आपके लिए बगैर बताए हुए वैसे आज हम उन्हें सरप्राइज देंगे ओके वो मुझे एक बात बताएं कि लड़कों की सही उम्र क्या शादी करने की उल्टी सीधे बातें मत करो जो बात करनी है वो बोलो मैं सोच रहा हूं आप ही हमें शादी कर बकवास मैं सीरियस हूं यार जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं शादी कोई मजाक नहीं है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ तो मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूं तुम्हारी नजर में कोई लड़की है मैं तभी तो बात करने आया हूं मना जिक्र क्यों करता अब ये काम मैं आप पे तो छोड़ने सरा बातें नहीं बनाओ अगर कोई है तो बताओ सजल सजल मजाक कर रहे हो तुम मैं वाकई सीरियस हूं सजल से शादी करना चाहता हूं मैं आप ही तुम सजल को जानते भी हो अरे यार जितना जानना जरूरी है ना उतना मैं जानता हूँ उसकी फैमिली को तो आप अच्छे से जानती ही हैं। शादी मैंने नहीं करनी तुमने करनी है तुमने सजल से भी बात की है मैंने बात बात कोई नहीं की और वैसे भी सारे काम क्या मैं करूंगा आपका भी कोई काम है कि नहीं है सजल तो वैसे ही मुझे घास नहीं डालती वो घास नहीं डालती शादी कर लेगी तुमसे उसकी फिक्र ना करें हम आप मुझे बताए आपको कोई एतराज है मुझे क्यों तराज होगा सजल तो बहुत अच्छी लड़की है तुम जैसे बिगड़े बंदर को सही कर देगी बाकी और मैं भी डर रहा था कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा मेरा रिएक्शन क्या होगा मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम शादी के लिए राजी हो गए हो मैं पापा को फोन करके बताती हूँ वो भी बहुत खुश होंगे सुग्रभी प्लीज मेरे लिए चाय बना दें एक कप
Happy birthday, Miss Respi. Oh, Adan. Kal, my birthday. I don't remember myself. How did you remember me? Well, those who are really special for me, I don't forget them. What is this? A birthday present for your favorite flowers. Thank you so much. My pleasure. Happy birthday, Papa. Who is she? ये मेरी बीवी है। Oh my God! तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? मैंने क्या झूठ बोला? सच भी तो नहीं बोला। You know what? तुम्हारा तो एक बेटा भी है। ये सब कुछ आप मुझे बता सकते थे। Forget it. I'm gonna leave. अदल तुम क्या टेल रहे हो ये क्या हुआ है भैया मैं एक बात सोच रहा हूं कि ये जो खातून अभी गई है यहां से अपना मुंह लाल किए आंखों से आंसू निकालते हुए ये है कौन अदन अदन नायतुल्ला आईजी भी तो थे ना ये कनाई तुला हाँ उन्हीं की बेटी तुम कैसे जानते हो उसे कुछ नहीं अपने अबू के साथ यही हमारे घर के पास रहती है तो सुबह अक्सर रनिंग के टाइम मुलाकात हो जाती है पार्क में वहीं पता चला कि सर की बेटी तो ये जो सर है फेवरेट है ना तुम्हारे कह सकते हो सुरवाब और आनी किधर है इधर ही कहीं होंगे इतने तुम्हारी बर्थडे है गिफ्ट लाई है ये लड़की आज उसे पहले मजान मार लिया इसने कल ये ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रहे हो और तू जानता है अच्छी तरह मैं इस टाइप का अच्छा अच्छा बस बस तवार समझेगी दुनिया तुझे इतनी भी सफाई आना दे चल मान लेता हूँ ठीक कह रहा है अरे यही तो बात है कि तू सुनता कहाँ ये तो बशीर बदर के शेर हैं कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना भाई सोचा है कि शायद तुझे ये चीज़ असर कर जाए तुझे मैंने कितनी बार समझाया है इतना सोचा मत कर भाई क्यों ना सोचूँ मैं मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक आजाद बाशिंदा हूँ इसलिए जो मर्जी आए मैं सोच सकता हूँ और ऊपर से साहबी भी हूँ तो आजादी हराए का हक है मेरे पास पूरा और तुम मेरे दोस्त मेरी सोच और अल्फाज को कैद नहीं कर सकते बस हो गया तेरा ये बाशिंदे ने आया था तू मुझे नहीं अभी तो बस नहीं हुआ केक और गिफ्ट भी लेकर आया था गाड़ी में रखा मैं लेकर आता हूँ
میرے کردار پر سوالات کھڑے کرتے ہیں اصول قانون ادار مائی فوٹ آپ مجھے کچھ کہہ کے تو دیکھیں ان کی ساری کھڑتوتیں ان کے سامنے لا کر رکھ دوں گی لڑ گئیں گے ایک بچہ ہوتے ہوئے بھی لڑکیوں سے عشق لڑائیں مجھے کیوں فرق پڑتا ہے جو دل چاہے کریں ایک نہیں دس لڑکیوں کے ساتھ فرق کریں میری بلا سے تم نے خود ہی سے سب کچھ سمجھ لیا اس میں میرا کیا قصور ہے تم کہتی تھی تم میری دوست ہو ایک ایسی دوستی ہے جس میں مجھے اپنی بات کہنے تک کی اجازت نہیں میں کن ہوتی ہوں آپ کو اجازت دینے والی تم سے اس بچپنے کی امید نہیں تھی بچپنا یو نو وٹ ڈی یو ایکسپیکٹ کہ اچانک میں آپ کے گھر آؤں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کو دیکھ کے مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا ادن میں تم سے پہلے بھی کتنی بار کہہ چکا ہوں مجھے اپنی پرسنل لائف ڈسکس کرنا پسند نہیں ہے یو نو وٹ امیر یہ سچ ہے دیٹ آئی نیور فیلٹ دس وے دا وے دیٹ آئی فیل ابائی یو اینڈ آئی بینگ ویری آنیسٹ ادن تم دوست ہو میری دوست ویسے لفظ کافی سوچ سمجھ کے بولتے ہیں آپ تم خود کو طوفان سمجھتی ہو چلو مان لیتے ہیں کہ تم طوفان ہو لیکن طوفان ٹھہرا تو نہیں کرتا مجھے ایک موقع دو میں بھی تمہیں بہت کچھ سمجھانا چاہتا ہوں لیکن کب صحیح وقت آنے پر پرامس تھینک یو ایڈیٹر نے تو پورا ہی کا پورا آرٹیکل خراب کر دیا میرا یار ہو گئی ہے یہ یار اتنی مشکلوں سے میں نے محنت کر کے وہ آرٹیکل بنایا تھا اور سب بکواس کر دی کبھی مجھے بھی ٹائم دے دیا کرو کیا کر رہی ہیں یار آپ یہ اچھا مجھے بتائیں پاپا سے کیا بات ہے انہوں نے کیا کہنا ہے وہ تو بہت خوش ہیں تو ان کو کوئی اعتراض اعتراض تو نہیں ہے ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ان کو میں نے سجل اور اس کی فیملی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا وہ تو پوچھ رہے تھے کہ رشتہ لینے ہم کب جا رہے ہیں بس ایک دفعہ رشتے کی بات ہو جائے تو وہ آ جائیں گے ہم تمہاری شادی دھوم دھام سے کریں گے دھوم دھام سے کیوں یار آپ ہی میں بہت سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے کسی نے پوچھا میں تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ خواتین شادی کے نام پہ مردوں کی جیب کا بیڑا گھرا کیوں کر دیتی ہیں یار تم میرے اکلوتے بھائی ہو سمجھے کیا بات ہے اچھا مجھے بتائیں کہ پھر کب جا رہے ہیں سجل کیا بس انشاءاللہ تین چار دن میں سجل سے تم نے بات کی ہے نا اس کو کوئی اعتراض تو نہیں اعتراض ارے اس کو کیوں اعتراض ہوگا بلکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے اتنا ہینسم بندہ اپنا پروپوزل لے کے آ رہا ہے اس کے گھر اس کے رشتے کے لیے مطلب بات ہے یار کیا ہو گیا آپ کو بالکل جی جی بالکل ٹھیک ہے ہاں تھرس ڈے سوٹ کرے گا مجھے آپ شیرین سے بھی بات کر لیں وہ بھی اگر ساتھ آ جائے تو اچھا ہو جائے گا میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں اوکے خدا حافظ دیکھیں اتنی اچھی اسٹچنگ دکھاؤ واؤ واقعی تو زبردست ہے اسی لیے تو مسز جواد اس کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہی ہیں سجل تو بہت کام کی چیز نکلی فہد کی منگنی والے دن بہت تعریفیں کر رہی تھی سجل کی میں تو اب اپنے سارے کپڑوں کی سٹیچنگ اور ڈیزائننگ سجل سے کرواؤں گی ہاں ہاں جیسے کہ وہ کر دے گی تم نے سنا نہیں تھا مسز جواد اس سے کیا کہہ رہی تھی 
उसके पास डिजाइनिंग के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं मैं तो उसे इजाजत देकर ही पछता रही हूँ तो उसे रोक दे इसमें क्या मुश्किल वाली बात है अब यही करना पड़ेगा इससे पहले के सारे रिश्तेदार ये बातें करें कि क्या हम मर गए जो उसको कदम बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया आपको उसको मिसेज जवाब के साथ काम करने की परमिशन देनी नहीं चाहिए थी फहाद के तेवर नहीं देखे थे तुमने हाथ से निकला जा रहा था मैंने तो इसीलिए सजल को इजाजत दी कि वो जादूगरनी कम से कम उसके सामने आए अरे मामा फाद भाई की तो मंगनी हो गई है अब हाँ करती हूँ कुछ सजल का भी पहले फाद की शादी तो हो जाए मगर फाद भाई तो अमेरिका जाने की बातें कर रहे हैं अच्छा आप ही एक एक बात पूछूं आपसे इफ यू डोंट माइंड हाँ कहो वो अंसार भाई का बिजनेस कौन देख रहा है किसने देखना फैक्ट्री के मैनेजर्स ही हैंडल कर रहे हैं सब कुछ वो दरअसल मैं कल उनकी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था तो किस फैक्ट्री के पास है टेक्सटाइल फैक्ट्री एक्चुअली मैंने फील किया है कि वहां की मैनेजमेंट कुछ ठीक नहीं है अभी आपको जाना चाहिए टाइम निकालकर और देखना चाहिए वहां पे हो क्या रहा है मैं वहां जाके क्या करूंगी मुझे तो बिजनेस की एबीसी भी नहीं आती अरे नहीं नहीं आप ही आपको जाना चाहिए वरना बहुत नुकसान उठाएंगी अंसार भाई की डेथ के बाद वो बिजनेस दूसरों के हाथों में है आपको आपको प्लीज देखना चाहिए आपको यह भी नहीं पता कि वहां पे हो क्या रहा है तो अदनान ये सब कुछ तुम क्यों नहीं कर लेते देखो ना मुझ पर यह एहसान रहेगा तुम्हारा काफी दरअसल मैंने आपको बताया नहीं मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है बहुत अच्छी जॉब है यहां तक कि आजकल मैं उसका ऑफर लेटर भी मिलने वाला है पैकेज भी अच्छा है तो वो चांस मिस नहीं करना चाहता तो तुम यू समझ लो कि मैं भी तुम्हें जॉब की ऑफर कर रही हूं इतना तो कर सकते हो मेरे लिए आपने तो बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे देखो अदान अंसार की डेथ के बाद मैं बहुत अकेली हो गई और उन्होंने ये सारा बिजनेस बहुत मेहनत के साथ सेटल किया था अब अगर ये सब कुछ मैं दूसरों के हवाले कर दूंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा तुम मेरे अपने हो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो अभी अब आप कहती हैं तो मैं जरूर सोचूंगा प्लीज थैंक यू मोमो 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 मामा क्या बात है मोमो मिसेस जवाद का फोन आया था अभी तो आप तो इतनी एक्साइटेड हो रही है जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर का फोन आया हो अरे भाई वो किसी खास मकसद के लिए हमारे घर कल आना चाह रही हैं कैसा खास मकसद मैंने उनसे पूछा था उन्होंने कहा कि वो तो मैं कल आकर ही बताऊंगी मुझे तो लगता है कि रिश्ते की बात करने आना चाह रही है हाँ मामा उनका भाई जो है ना वो मेरे से बहुत हसस के बातें कर रहा था आई थिंक उसको मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगी है हाँ बेटा वो बहुत अच्छा लड़का है तुमने देखा नहीं था उस रोज किस तरह प्यार मोहब्बत से मुझसे बातें कर रहा था खानदान की सारी औरतें उसके बारे में पूछ रही थी बहुत ही अच्छे खानदान का बच्चा है बस मैं तो सजल और रबाब को देख हमेशा मायूसी हो जाती थी कि पता नहीं मेरी बेटी के नसीब कब जागेंगे लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि कल मुझे कोई ना कोई खुशखबरी जरूर सुनने को मिलेगी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे देख लेना हाँ, हाँ, है? वो वो घर पर है ना 
उसको क्यों नहीं लेकर आई तुम अरसलान आप जब दूसरी वार्ड में शिफ्ट होंगे तो मैं उसको लेकर आऊंगी पेचे को देखना वैसे मीर सब काफी दिन बाद नजर आए हैं आप अच्छा कुछ अपने बारे में बताइए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आदम मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना पसंद नहीं जी जी पहले सुन चुकी हूँ इसलिए मैंने खुद कुछ रिसर्च किया है किसके बारे में आपके बारे में ऑफ कोर्स अच्छा वो क्या यही कि शादी को आपकी ज्यादा अरसा नहीं हुआ आप लेकिन आपका बेटे की उम्र ज्यादा है या तो ये आपकी दूसरी शादी है तो या फिर आपने बेटा अडॉप्ट किया है इंप्रेसिव। आखिर है ना पुलिस वाले की बेटी ये तो है अच्छा और क्या रिसर्च किया आपने यही कि आपकी और आपकी बेगम की कुछ खास बनती नहीं है अदिन मुझे अब चलना चाहिए ऐसे मौकों पे हमेशा कुछ जरूरी काम याद आ जाता है मैं अली के लिए आपकी भतीजी सजल का हाथ मांगे हैं इस रिश्ते के लिए हमारी तरफ से साफ इनकार है तुम दोनों बहनों ने तो बेशर्मी और बेहाई की हदें पार कर दी तेरी वकालत के लिए रुबाब मीर तैयार हो गए आप ये अपनी हिम्मत करें अपनी खुशियों को खुद से दूर मत करें यकीन करें आपके आने की मुझे बहुत खुशी हुई है थैंक यू दरअसल मैं अपने भाई अली के रिश्ते की बात करने आई हूँ इस बात का तो अंदाजा मुझे कल ही हो गया था अली मेरा इकलौता भाई है बहुत तालीम याफ्ता है हमारे पापा का कनाडा में बिजनेस इस्टेब्लिश है लेकिन उसको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं अपने काम में बस बिजी है और उसी को एंजॉय करता है वैसे आजकल बच्चे सुनते ही कब हैं, अपनी मर्जी करते हैं आप यकीन करें कि अली बहुत ही प्यारा बच्चा है और मुझे बिल्कुल फाहट की तरह लगता है ये तो और भी अच्छी बात हो गई तो बस मैं अली के लिए आपकी भतीजी सजल का हाथ मांगने आई हूँ जी ये क्या कह रही हैं आप अली का रिश्ता जल के लिए आ, जी आई यू के आपी, आपी, इतनी देर कर दी आपने यार हम्म क्या जवाब दिया उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कम से कम जो तुम सुनना चाहते हो ना वो बिल्कुल भी नहीं दिया मजाक कर रही है ना आपको पता है मेरा आपका मजाक कोई भी नहीं है खास तौर से इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं और अगर करना भी है ना तो बाद में कीजिएगा अभी नहीं तो प्लीज बताए ना क्या जवाब दिया उन्होंने यार अली मैं मजाक नहीं कर रही सचल का डर बिल्कुल सही था पहेलियां भुजवा रही है मुझसे यार साफ साफ क्यों नहीं बता रही मुझे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तो नहीं दिया लेकिन मैं उन्हें फोन जरूर करूंगी जवाब लेने के लिए चले कोई बात नहीं परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें पर मैं तो सिर्फ तुम्हारा सोचने वाली कमाल है आप ही यार पहली बारी में ये हाल है आपका 
मुझे उनका अंदाज देख के बिल्कुल समझ नहीं आया जैसे ही मैंने सजल का नाम लिया उनका बिहेवियर ही बदल गया फिक्र ना करें मैं कह रहा हूँ ना परेशान होने की जरूरत नहीं मैं मीर से बात करता हूँ नहीं नहीं तुम्हारी बात ना करूँ मैं मिसेज आए देकर दोबारा जाऊंगी और फिर देखेंगे ओके ठीक है मैंने आपको पहले ही कहा था क्या जरूरत थी सजल को नौकरी की इजाजत देने की आपको मुझे क्या पता था वो दो टके की नौकरी करने वाली मिसेस जवाद को इस तरह से अपने हाथों में ले लेगी तो देख लिया आपने अपनी छूट का नतीजा उसने बाहर ही बाहर चक्कर भी चला लिया और उसका रिश्ता भी आ गया मेरा दिल वैसे ही जल रहा है मोमो इसे और हवा मत दो मैं तो पहले ही मिसेज जवाद के भाई से तुम्हारी आस लगाए बैठी थी अब पापा को क्या बताएंगी तुम्हारे पापा तो पहले ही सजल की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। उसके रिश्ते को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं अगर उन्हें बता दिया मैंने तो पता नहीं क्या कुछ करेंगे नहीं नहीं मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती और मिसेज जवाद जब वो आएंगी जवाब लेने के लिए तो फिर क्या कहेंगी आप तो क्या साफ मना कर दूंगी पता नहीं ये अच्छे रिश्ते रुकैया की बेटियों के लिए क्यों रह गए मैं एक काम करती हूँ कि सजल का बाहर निकलना बंद कर देती हूँ और अगर उसने ज्यादा अकड़ दिखाई ना तो फहाद को बता दूंगी खुद ही निमटलेगा उससे क्या कर रही हो कहीं जाने की तैयारी है क्या छुट्टी जान काम पर जा रही हूं तुम क्या खानदान का नाम डुबोना चाहती हो तुम दोनों बहनों ने तो बेशर्मी और बे की हदें पार कर रखी अरे इतनी मरे जा रही थी शादी के लिए तो हमसे कह दिया होता हम तुम्हारी शादी करते थे कहीं अच्छी जगह पर रिश्ता ढूंढ के लेकिन तुमने दिखा दी ना अपनी औकात काम के नाम पर प्यार और मोहब्बत के खेल खेले जा रहे चुची जान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हाँ तुमने कुछ नहीं किया तुम कुछ कभी करती कब हो मिसेस जवाब तो ऐसे ही अपने भाई का रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए आ गई तुम तो बहुत मासूम हो बिल्कुल अपनी बहन रुबाब की तरह उसने कोई कसर छोड़ी थी हमारी नाक कटवाने में अगर छोड़ी थी तो पूरी कर दो यही गम लेके तुम्हारी माँ रुकैया इस दुनिया से चली गई तुम क्या चाहती हो कि मेरा शोहर भी इस दुनिया से चला जाए खबरदार जो इस घर से एक कदम भी तुमने बाहर निकाला तो समझ गई चची जान आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी मिसेस जवाब से फौरन अपना रबता खत्म करो जी सजल के लिए वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है बल्कि यूं कहना चाहिए कि सजल भी उसके लिए ठीक नहीं है कोई मैच ही नहीं है वो लड़का मेरी मोमो के लिए ठीक रहेगा मगर अब इनकार कैसे कैसे करें करना तो पड़ेगा नहीं अभी कर देती हूँ हेलो जी कैसी है मिसेस आयद मैं आप ही की तरफ आना चाह रही थी उस दिन सही तरह बात नहीं हो सकी कैसी हैं आप पहले से बेहतर हूं मैं आप मेरी कॉल का इंतजार कर रही होंगी जी बिल्कुल मैं सोच रही थी आपकी तरफ दोबारा आ जाओ दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे जाहिद मान नहीं रहे इस रिश्ते के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है लेकिन क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम है दरअसल उन्होंने पहले से किसी को जबान दे रखी है इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था आज ही पता चला है मैं भाई साहब से खुद आके बात कर लेती हूँ कोई फायदा नहीं है बात करने का वो कभी नहीं मानेंगे देखिए मिस जाहिद मेरे भाई की खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है मैं आपसे और जाहिद साहब ऐसी दोबारा आके मिलना चाहती हूँ बेहतर तो यही होगा की आप अपनी खुशी को अपने दिल तक ही रखे अगर आपने ये बात जाहिद के सामने खोल दी ना तो नतज के जिम्मेदार आप खुद होंगे लेकिन एक बार किस्मत तो आजमा लेने गयी बस बहुत हो गया 
आप समझ नहीं रही हैं हमारी तरफ से साफ इनकार है प्लीज आप हमारे घर आने की जहमत मत कीजिएगा पहले तो तुम्हारी अच्छी ने कोई जवाब नहीं दिया अब जब आप ही ने उनको कॉल की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि सजल का रिश्ता कहीं और तय हो गया ऐसी कोई बात नहीं है अगर ऐसी बात होती तो मेरे इल्म में होती ठीक है एक काम करते मैं मीर और आप जाकर चची जान से पूछ लेते मुझे नहीं लगता कि हमें यह करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए अगर पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा हो सकता है कि तुम्हारी चची जान ने मना कर दिया और सजल को इस बात को फिर या फिर क्या या फिर सजल के लिए उन्होंने अपने बेटे का सोच रखा चची जान हमसे नफरत करती है वो आप ही को अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगी और अगर ऐसा हुआ भी ना तो आप ही ऐसा नहीं होने देंगी वो फहाद भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती मैं अभी चची जान से जाके बात करूंगी चल भैया परेशान मत हो तेरी वकालत के लिए रुबाब मीर तैयार हो गई रुबाब मीर तो मेरी बीवी है रुबाब मीर ही होगी ना अच्छा तो तुम्हें भी इतला मिली गई क्यों आपको क्या लगा था मुझे नहीं पता चलेगा तो फिर यह भी पता चल गया होगा कि तुम्हारे चाचा ने इस बात पर कितना शोर किया है किस बात का शोर सजल ने जो काम के बहाने ये चक्कर चलाया है ना इसका शोर अब खुदा के लिए जो हमारी रही सही इज्जत है ना उसका जनाजा मत निकालो ऐसा क्या कर दिया मेरी आपी ने कि एक बार फिर आपकी इज्जत का जनाजा निकल गया खबरदार जो तुमने मेरे सामने जबान चलाई याद रखना तुम्हारे शोहर के सामने तुम्हारे ससुराल के सामने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा सामने ले आऊंगी बताए शौक से बताए लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दे ये तेवर तुम मुझे मत दिखाओ अगर मैंने तेवर दिखाए ना तुम्हें तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी बाजी, मैंने खाना बना दिया है आप कहे तो लगा दू नहीं मुझे भूख नहीं है तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं काम कर लिया तुमने जी हाँ और मैंने किचन भी समेट लिया है चलो ठीक है ऐसा करो वो खाना फ्रिज में रख दो और तुम जाकर आराम करो अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेशक बुला लीजिएगा 
सही है जी ठीक है आखिर कब तक डरती रहेंगी आप इन सब से मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया था कि चची जान से उलझने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन तुम किसी की कहा सुनती हो जो मुंह में आया वो कह दिया ना अभी मैं कैसे कुछ ना कहती आपने सुना था चची जान क्या कह रही थी और कितने बेहूदा इल्जाम आपके ऊपर लगा रही थी तो लगाने दो ना तुम्हें तो पता है ना इसमें कोई सच्चाई नहीं है मैं पहले से ही बहुत कुछ देख चुकी हूँ और अब मजीद देखने की कोई हिम्मत नहीं है ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि किस बेदर्दी से तुम्हें इन्होंने मारा और फिर अम्मी तुम्हें बेहोश देख के सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई रो रो फरियाद करती रही और मैं बस बेबसी से खड़ी देखती रही कुछ नहीं कर पाई आपी, आपी प्लीज ऐसे मत बोले मैं कोई नया महाज नहीं खोलना चाहती तुम जाओ यहां से अभी अभी मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ आप ही प्लीज हिम्मत करें अपनी खुशियों को खुद से दूर मत करें चची जान की बात नहीं सुनी थी तुमने खुदा ना करे ऐसा हो लेकिन अगर वो मेरे को कुछ कह दे तो मेरी वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती आप ही मेरे उनकी बात नहीं सुनेंगे वो कोई बच्चे थोड़ी है वो चची जान को अच्छी तरह से समझ चुके आप फिक्र मत करें मैं और कुछ नहीं सुन सकती रुबाब मैंने मीर को कॉल किया वो आने वाले होंगे तुम तैयार हो जाओ आप आप गलत कर रहे हैं 